വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധ പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിറക്കി കായംകുളം ഭഗവത് പിടിവേദിയിൽ പത്തിയൂർ ശ്രീകുമാർ എന്ന റിട്ടയർഡ് തഹസിൽദാർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഉത്തരവ് പരാതിയിന്മേൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറോട് കമ്മീഷൻ വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്ന് ഡയറക്ടർ അനുകൂലമായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി നൽകിയതോടെയാണ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്കും സെക്രട്ടറിക്കും നൽകിയ ഉത്തരവിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ഉത്തരവാണ് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറപ്പെടുവിച്ചത് കായംകുളം ഭഗവതിപ്പടി വേദിയിൽ പത്തിയൂർ ശ്രീകുമാർ എന്ന റിട്ടയർഡ് തഹസിൽദാർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഉത്തരവ് പരാതിയിന്മേൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറോട് കമ്മീഷൻ വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്ന് ഡയറക്ടർ അനുകൂലമായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി നൽകിയതോടെയാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹൈക്കോടതി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം സ്കൂളുകളിൽ അനുവദനീയമല്ലെന്നും എന്നാൽ കോളേജുകളിൽ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവിടെ നടക്കുന്ന സമരങ്ങളും മറ്റും വിജയിപ്പിക്കുവാൻ സ്കൂളുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറും വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും ബാലാവകാശ കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചു ബന്ധം പണിപ്പ് മുടക്കുമൊക്കെ സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്കും സെക്രട്ടറിക്കും നൽകിയ ഉത്തരവിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ബാലാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കമ്മീഷൻ ആക്ടിലെ പതിനാറാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്കും സെക്രട്ടറിക്കും ശുപാർശ നൽകിയിട്ടുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശ സമരങ്ങളെ തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും സാധ്യമായ ദിനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പഠിപ്പ് മുടക്കുകളും സമരങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാലമായെന്ന പൊതു അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരാതിയുമായി പത്യൂർ ശ്രീകുമാർ മുന്നോട്ടു പോയത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളും അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എൽ കെ ജി ക്ലാസ് മുതലുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളും അടഞ്ഞു കിടക്കും ഒരു പക്ഷേ പത്തോ പതിനഞ്ചോ കുട്ടികളും നാട്ടിൻപുറത്തെ ഒരു പള്ളിക്കുടവും ആയിരിക്കും ഇപ്രകാരം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധമാണ് എന്നാണ് മറുപടി ഈ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെയും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ തരം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇതിനാൽ കോളേജുകളിൽ നടന്നു വരുന്ന സമരങ്ങൾ സ്കൂളുകളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവുകൾ സർക്കാർ തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ് നാടക പ്രവർത്തകനും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിലെ നിത്യസാന്നിധ്യവുമായ പത്തിയൂർ ശ്രീകുമാർ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഇടപെടുന്നയാളാണ് എടുത്തിൽ മുഴുകിയും നാടകങ്ങളിൽ വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചും സംവിധാനം ചെയ്തും വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ശ്രീകുമാർ ഇപ്പോൾ മാവേലിക്കര രംഗപ്രസാദനയുടെ കുമാരൻ വരുന്നില്ല എന്ന നാടകത്തിലെ പ്രധാന നടനാണ് ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കരുതെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ടായി അതാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ ഞാൻ ഒരു പരാതി സമർപ്പിക്കുന്നത് കലാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പള്ളിക്കൂടങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ അടച്ചിടരുതെന്നും അതിനനുരൂപമായ ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാലാവകാശ കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുന്നത് കോളേജുകളിൽ നടക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധുക്കളെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ നിരോധിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂളുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് മാറ്റണമെന്നും അതനുസരിച്ച് നിയമം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ പ്രസക്തമായ ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്